എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ എക്സെലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം മെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ പേരും മെയിൽ ഐ ഡിയും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുമുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മെയിൽ അയക്കാനാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ചില വ്യക്തികൾ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും ചിലർ മീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല സോ ഈ ടീമിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ മെയിൽ ഇനി ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം മാനുവലി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണത് പക്ഷേ എക്സൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരം ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേടിയ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു അപ്രീസിയേഷൻ മെയിൽ ഇനി അതല്ല പെർഫോമൻസ് വളരെ താഴെയാണെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനും ഇതേ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടെക്നിക്ക് അറിയാവുന്ന പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എക്സൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഡെമോ എന്ന് നോക്കാം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നാണിത് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ എക്സാംസിന് നേടിയ മാർക്കുകൾ ഇവിടെ കാണാം ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് അടുത്ത കോളത്തിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി സെൻ മെയിൽ എന്ന കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ കൺക്രാൻസ് സെൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകൾ കാണാം ഇതിൽ സെൻ കൺക്രാൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഔട്ട്ലുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കാണുന്ന സെല്ലിലുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൂവിന് നേരെ വന്നു സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക കൺക്രാൻസ് സൂരജ് അതായത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ പിക്ക് ചെയ്തു മെയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുക കൺക്രാൻസ് ഓൺ യുവർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എസ് പ്രൗഡ് ഇനി മെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അറുപത്തിയെട്ട് സെൻ കൺക്രാൻസ് നോക്കുക ഇത്തവണ മെയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാറി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായി വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് താഴെയുള്ളൊരു മാർക്ക് സെൻ മോട്ടിവേഷൻ നോക്കുക മെയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും സബ്ജക്റ്റും എല്ലാം മാറിയത് കാണാം നോക്കുക മെയിൽ ഐ ഡിയും സബ്ജക്റ്റും കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം മാറിയത് കാണാം എക്സെല്ലെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മെയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഈ കോളങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെയെല്ലാം ഇഫ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഫോമുലകൾ കാണാം നമ്മുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാനുള്ള സിൻഡാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതറിയാനായിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിൻ അറ്റ് എക്സൽ ആൻഡ് കെ ഡോട്ട് കോം നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതെങ്കിലും എക്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൽ ടു കോളൻ എന്നൊരു പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണാം സോ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണിത് ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രീറ്റിങ്സ് നോക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സബ്ജക്ട് ഇക്വൽ നമ്മൾ
double quotes mail to colon ഇതിന് ശേഷം വേണ്ടത് മെയിൽ ഐ ഡി മെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളത് ഈ സെല്ലിലാണ് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആകും ഈ സെല്ലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പെടുക ഡബിൾ കോഡ്സ് സെൻറ്റ് മെയിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇനി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെല്ലിലുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് നോക്കുക മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ സബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ആംബോസാൻഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് subject equal greetings double quotes enter noga nammal ivada type cheythu kodutha subject ivada vanna kaana ini ee subject ne korchu kodi dynamic aakanayitta adhayathu ee cell il upayogikkuna subject ivada mail il kittanayitta subject greetings from excellent cat ee portion delete cheyunu double quotes ni shesham ampersand subject contain cheyna cell select kiya ee cell reference ne lock cheyanayitta f4 enter ini link il click cheyumbodu ഈ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മെയിലിൽ വന്നേക്കാണ് ഇനി സി സി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ മെയിലിൻ്റെ കോപ്പി മറ്റാർക്കെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ സി സി അഡ്മിൻ അറ്റ് എക്സലൻറ്റ് ഗാറ്റ് ഡോട്ട് കോം എംപേഴ്സാൻഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എംപേഴ്സാൻഡ് സി സി ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് എംപേഴ്സാൻഡ് മെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെൽ റെഫറൻസിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഒ എൻ്റർ നമുക്ക് സി സിക്ക് നേരെ ഈ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി വന്നാൽ കാണാം അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടൻറ്റ് അഥവാ ബോഡിയാണ് ഈ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഈ മെയിലിൻ്റെ ബോഡിയായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് body body add yana ita formula bar la ampersand double quotes ampersand body equal ഡബിൾ കോഡ്സ് ആംബോസാൻഡ് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെൽ റെഫറൻസിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഒ എൻ്റർ ഇനി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ മെയിലിൻ്റെ ബോഡിയായിട്ട് വന്നാൽ കാണാം ഇനി ഈ വാചകങ്ങളെ രണ്ട് ലൈനിലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൈനിന് ശേഷം ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ എ നമുക്ക് രണ്ട് വാചകങ്ങളും രണ്ട് വരികളിലായിട്ട് വന്നാൽ കാണാം ഈ ഫോമില താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ സി പിക്ക് മെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് സെൻഡ് മെയിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ആയത് കാണാം സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക മെയിൽ ഐ ഡിയും സബ്ജക്റ്റും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം 
ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ വർക്ക് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നാണിത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് ടീമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സെയിൽസിൻ്റെയും ടാർഗറ്റിൻ്റെയും കോളങ്ങൾ കാണാം സെൻ മെയിൽ എന്ന കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ കൺഗ്രാൻസ് സെൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകൾ സെൻ കൺഗ്രാൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ വന്നു എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ഗ്രേറ്റ് വോക്ക് യു ഹാവ് എക്സീഡഡ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ടാർഗറ്റിന് മുകളിൽ എത്ര ശതമാനം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെയാണ് മെയിൽ പോവുക സെൻ മോട്ടിവേഷൻ നോക്കുക ടാർഗറ്റിനും താഴെയാണ് സെയിൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ മെയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പോവുക ലെറ്റ്സ് ഡൂ ദിസ് ട്രൈ ഹാർഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇവിടെയും കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിമ്പിൾ ഫോമുലകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെയിൽ അയക്കാനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സെലിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുക മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മെയിൽ അയക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് വി ബി എ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെലിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ മെയിൽ പോകുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രോസസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം മറ്റൊരു എക്സെൽ ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫ